السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایم ایس الفت امین پی جی بریاڈک نرسنگ ڈپلوما ان نرسنگ ایڈمنسٹریشن ٹوڈیز ویڈیو از اباؤٹ دا ٹاپک فرام مینجمنٹ دیٹ از ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن واٹ از ڈیلیگیشن اف وی ٹاک اباؤٹ دا لٹرل میننگ آف ڈیلیگیشن اٹ مینز اے پرسن آتھرائز ٹو ایکٹ ایز اے ریپرزینٹیٹو فار دا انادر or we can say a representative at a conference at a seminar uh, or as an appointed representative for some uh, legislative body ka matlab kya hai ki hai kya actually delegation hai kya delegation means ke jab hum koi assignment ya koi responsibility dete hai to another person ko ya delegation hum kahenge ki jab hum kisi ko apne badle koi representative chunte hai ya apne badle koi kaam us pe usko kisi kaam ki responsibility dete hain for example agar hum yahan pe baat karenge سپروائزر اور جو ایک وارڈ میں یا یونٹ میں سپروائزر ہوتا ہے وہ اپنے وارڈ انچارج کو کہے گا کہ یو ہیو ٹو سپروائز دیز اسٹاف نرسز اور یو ہیو ٹو سپروائز دیز اسٹوڈنٹس یا وہ اس کو کہے گا کہ آپ نے کوئی اسٹاف ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام آرگنائز کرنا ہے تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنی ریسپانسبلٹی اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنی وہ ریسپانسبلٹی دیتا ہے کس کو اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ڈیفینیشنز گیون بائی ڈفرینٹ آتھرس لائک اگر اف وی ٹاک اباؤٹ دا ریفیل بیرنس شیکھی انہوں نے کہا ڈیلیگیشن از پرائمرلی اباؤٹ انٹرسٹنگ یو اتھارٹی ٹو انادر جیسے میں نے ابھی سپروائزر اور انچارج کی ایگزامپل دی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سپروائزر ہوتی ہے وہ اپنا اپنی جو کمانڈ ہے یا اپنا جو ڈیسیشن میکنگ پاور ہے کچھ ٹائم کے لیے کس کو دیتا ہے یا اپنی اتھارٹی کس کو دے دی ہے اپنے سب آرڈینیٹ کو اور وی کین سے ڈیلیگیشن از ایمپاورمنٹ ایمپاورنگ ون پرسن ٹو انادر ٹو ایکٹ فار انادر یا سمپلی جیسے کہ سپروائزر جب انچارج کو اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ نے اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرام آرگنائز کرنا ہے یا آپ نے کوئی ٹیچنگ کنڈکٹ کرنی ہے اپنے اسٹاف کی یا ان کا سپرویژن کرنا ہے تو وہاں پہ وہ اس کو کیا کرتی ہے اس کو ایمپاور کرتی ہے کیسے کہ اس کو کچھ اسکلز آ جاتے ہیں اس کے یا اس کو ایک نالج ہو جاتی ہے کہ کیسے سپروائز کرنا ہے کیسے اسٹاف ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرامز آرگنائز کرنے ہیں تو ہم کہیں گے ڈیلیگیشن جو ہے اس میں ہم کسی کو پاورز دیتے ہیں کہ ٹو ایکٹ ان اے لیگل وے ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ اور not actually wrong actually uh, to do something right uh, then the transfer of the responsibility uh, for the performance of a task from one individual to another to ya hum kahenge ye hai ki isme ek banda dusre bande ko koi kaam deta hai ya jo ek bande ki responsibility hai wo wo dusre bande ko deta hai for example agar hum baat karenge ek teacher ki to uski responsibility hai attendance uh, maintain karna kin ki students ki to kabhi kabhi wo kya karta hai wo apne سی آر جو ہوتا ہے کلاس کا اس کو بولتا ہے کہ ہاں آپ اٹینڈنس مینٹین کرو تو یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی جو اپنی ہے وہ دوسرے کو دے دینا اور جیسے کہ سون تھاپا نے کہا اٹس دا پروسیس آف اسائننگ ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی ٹو کو ورکرس اینڈ انشور اکاؤنٹیبلٹی تو اپنے سب آرڈینیٹس کو جیسے میں نے بولا کہ اپنے سب آرڈینیٹس کو ہے ریسپانسبلٹی دینا لیکن یا ان کو کوئی اتھارٹی دینا لیکن ان سے انشور کرنا کہ وہ اس چیز کے لیے انسریبل ہو وہ اس چیز کے لیے ریسپانسبل ہو ناؤ واٹ آر دا ڈفرینٹ ایسینشیل ایسپیکٹس اور وی کین سی ڈائمینشنس آف دا ڈیلیگیشن فسٹ از اسائنمنٹ آف دا ڈیوٹی واٹ از دا اسائنمنٹ آف دا ڈیوٹیز اور اسائنمنٹ آف دا ٹاسکس وی کین آلسو سی دیکھو جیسے کہ اگر ہم بات کریں گے سنگل پرسن کانٹ پرفارم آل دا ٹاسکس ہی آر سپوز ٹو ڈو سو واٹ ہی ڈز ہی ایلوکیٹس اے پارٹ آف ہز ریسپانسبلٹی آف ورک ٹو دا سب آرڈینیٹس وائی فار دا اکمپلشمنٹ فار 
the accomplishment of the goals or the for, for the purpose of uh, this uh, work to be done at the proper time agar hum baat karenge for example ek in charge ki responsibility hai jab wo doctors ke sath ek round pe hoti hai to uski responsibility hai routine vitals monitor karwana patient change lene karwana bathing karwana transport patients ko karwana ya unka input output monitor karna na medication dilwana to wo kya karti hai wo assign karti hai responsibilities to different persons ya different subordinates and her next is grant of the authority तो अगर हम देखेंगे देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जैसे हमने कहा इट इज़ द डिविजन ऑफ द अथॉरिटी एंड पावर्स डाउन वर्ड्स टू द सब ठीक है ये नहीं कि सब ऑर्डिनेट हायर अथॉरिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा नहीं इसमें होता है ग्रांट जो होता है वो एक हायरिकल वे में होता है फ्राम हायर टू सब होता है लेकिन इसमें आप ये करोगे ग्रांट ऑफ द अथॉरिटीज़ तब करोगे जब आपको लगे कि आ, उस पर जो आप आ, के सब ऑर्डिनेटर्स है या जिन पे आप डेलीगेट कर रहे हो दे आर ट्रस्ट वर्दी दे कैन डू सच काइंड ऑफ वर्क दे कैन परफॉर्म सच टाइप ऑफ द वर्क तो यहाँ पे ग्रांट ऑफ द अथॉरिटी इम्पॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जैसे मैंने आपको बोला है अकाउंटेबलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबलिटी जब आप किसी को uh, काम देते हो तो दे आर यहाँ पे कौन है सब ऑर्डिनेटर्स आर रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सीनियर्स तो इसलिए इसका जो डेलीगेशन का काम है ये है कि अपने इन सब ऑर्डिनेटर्स में एक सेंस ऑफ अकाउंटेबलिटी क्रिएट करवाना क्यों क्योंकि अकाउंटेबलिटी ज़रूरी है यहाँ पे अगर सीनियर्स काम दे सब ऑर्डिनेटर्स को दे हैव टू एंश्योर दैट कि वो इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं वो और uh, इस काम के टूर्ड्स रेस्पॉन्सिबल है एंड साइड बाय साइड उनको डायरेक्ट करना है उनको कंट्रोल करना है कि क्या वो ये काम रेस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं कि नहीं नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेलीगेशन इफ यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स फर्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी एस अथॉरिटी जो हमें देनी है हमने पहले कहा कि डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी बट इट मस्ट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये नहीं आप असाइनमेंट दोगे कुछ भी लाइक uh, अगर like, एक इंचार्ज काम uh, दे रही है अपने सब ऑर्डिनेटर्स को वाइटल साइंस करो इनपुट आउटपुट मेंटेन करो ये नहीं वो उनको बोलेगी हाँ उस पेशेंट को इंटीबेट करो हाँ उस पेशेंट की सर्जरी करो नो यू वो होना चाहिए जो हमेशा एक uh, बंदे की अथॉरिटी में है मतलब जो वो जिसके लिए वो ऑथराइज है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है पैरिटी ऑफ द authority uh, never ever uh, be a uh, biased uh दिस डेलीगेटर तो हमेशा दिमाग में रखो कि जब भी आप असाइन करोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सब ऑर्डिनेटर्स देयर शुड बी इक्वालिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर शुड बी इक्वालिटी इन अथॉरिटी क्लैरिफिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी हाँ और क्लियर लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी होने चाहिए जो भी आप एक्सरसाइज अपने सब ऑर्डिनेटर्स पे करोगे ताकि उनको पता चले कि वट दे आर सपोज टू डू वट आर देयर लिमिटेशन ठीक है बियॉन्ड वट गोल्स दे कॉन्ट गो तो उनको पता होनी चाहिए कि मेरे लिमिटेशन कहाँ हैं और मुझे कहाँ तक परमिट किया गया है यूनिटी ऑफ कमांड जैसे कि एक प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ कमांड उस मतलब कि जो भी गाइडेंस हो जो भी कंट्रोल हो जो भी सुपरविजन हो वो हमेशा एक ही साइड से हो मीन्स फ्राम सुपीरियर वन हो ठीक है सो सब ऑर्डिनेटर शुड ऑलवेज बी प्लेसड अंडर सिंगल गाइडेंस अंडर सिंगल कंट्रोल अगर अंडर सिंगल सुपरविजन सो दैट द वर्क इज़ डन इन ए प्रॉपर वे वर्क इज़ डन विद आउट एनी कन्फ्यूज and and with a good cooperation. Now, uh, five rights of the delegation. First is a right task. Like uh, we have uh, to see if the task is within the policies, procedures, code of ethics, and regulations of an 
ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज राइट सर्कमस्टेंसिस तो इसमें हम क्या देखेंगे इज दियर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इक्विपमेंट सेफ एनवायरनमेंट एंड सुपरविजन लाइक हम अपनी uh, किसी स्टाफ को बोल रहे हैं कि जाके आप उस पेशेंट को मेडिकेशन दो या कोई आई वी कैनोला प्रोसीजर करो तो हमें इंश्योर करना है क्या हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास इक्विपमेंट्स है हमारे पास सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं देन द राइट पर्सन राइट पर्सन मीन्स हु हैज़ एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी हमें ये दिमाग में हमेशा रखना है कि लाइक uh, like हम किसी को बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नर्स है उसको हम बोलेंगे आप आई वी कैनुला दो हमें चेक करना है कि उस नर्स में वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं इज शी एबल टू परफॉर्म और इज शी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट टास्क और उसके बगैर हमें क्या देखना है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आती है कि नहीं उसको ट्रेनिंग है इस चीज़ की कि नहीं उसके बाद राइट right कम्युनिकेशन में जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कॉन्साइज होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए फॉर एग्जांपल हु किसको हम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं व्हाट व्हेन वी आर व्हाई हाउ ठीक है इसमें ये चीज़ें ज़रूरी आती है कम्युनिकेशन में हु वैन वट वाई एंड हाउ कौन करेगा क्यों करेगा कैसे करेगा और कहाँ पर करेगा एंड देन इज़ द राइट सुपरविजन और वी कैन से इवेलुएशन इसमें हमें क्या करना है सुपरविजन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है किसकी इसकी डेलीगेशन की या डायरेक्टिंग की तो इसमें हम क्या करते हैं इन्फ्लुंस करते हैं चेक करते हैं जो इन्फ्लुंस हम करते हैं जो हमारा जो आउटकम होता है वो हम देखते हैं कि जो हमारा आउटकम है वो अचीव हुआ है कि नहीं लाइक हमने किसी स्टाफ को जो काम दिया था वो हमारा काम हुआ है कि नहीं तो इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट सुपरविजन कर सकते हैं इनडायरेक्ट सुपरविजन कर सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट मैंने आपको बोला था फेस टू फेस कर सकते हैं या इनडायरेक्टली रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं रिपोर्ट चेक कर सकते हैं या कभी पीरियोडिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं या फॉलो अप कर सकते हैं तो ये चीज़ें इसमें आती हैं न द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलीगेटर अगर हम देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलीगेटर क्या है पहले सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज टू डेलीगेट उसको देखना है जब भी वो डेलीगेट करेगा किसी को उसको देखना है कि क्या ये उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है या इज़ ही और शी कॉम्पिटेंट फॉर दिस थिंग या उसको ये भी चेक करना है कि क्या मेरी ये अथॉरिटी है कि मैं ये चीज़ डेलीगेट कर सकता हूँ कि नहीं उसके बाद अप्रोप्रिएट स्टाफ देखना है उसकी कॉम्पिटेंसी देखनी है क्या वो नॉलेजबल है स्किल्ड है इस एक्टिव कि नहीं क्लियरली कम्युनिकेट जैसे कि हमें क्लियर रहना है कौन साइज रहना है कम्युनिकेट करना है हमें देखना है किसको बो रहे हैं क्या बो रहे हैं करने के लिए कब उसको करना है ये चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन करनी है उसके बाद फॉलो अप पीरियोडिकली हमें करना है तो फॉलो अप से क्या होता है हमें पता चलता है कि जो हमने काम दिया था वो हो रहा है कि नहीं उसके बाद इवेलुएट एंड प्योरोड फीडबैक जब भी हम जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं उसने वो काम किया उसके बाद वो हमें दे रहा है फीडबैक लेना है उसका कि उसने किया है काम कि नहीं तो उसके बाद हमने उसको फीडबैक प्रोवाइड करना है कि आपने सही किया कि नहीं कहीं पे आपको अमेंडमेंट्स कुछ लाने की ज़रूरत हो उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलीगेटी जिसको हम दे रहे हैं उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये एक्सेप्ट करनी है जो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करनी है वो एक्टिविटीज़ अगर वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में हो उसको उसके बाद रिपोर्ट देना है अपने सुपरवाइज़र को या अपने डेलीगेटर को तो और उसको फीडबैक देना है कि जो भी उसको दी थी उसका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है नाउ सम बैरियर्स टू द डेलीगेटिंग फॉर एग्जांपल बैरियर्स ऑन द साइड ऑफ द डेलीगेटर कभी कभी क्या होता है जो डेलीगेटर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि नहीं वो हर एक काम खुद ही करेंगे या कभी कभी क्या करते हैं कि उनको लगता है कि नो आई कैन डू इट बेटर माई सेल्फ ठीक है उनको एक ये ओबसेशन सॉर्ट ऑफ होता है तो दे थिंक आई कैन डू इट बेटर और वो क्या करते हैं उनको कभी कभी क्या होता है उनको एक्सपीरियंस नहीं होती हाउ टू डेलीगेट उनको इनसिक्योरिटी होती है कि हाँ अगर मैं डेलीगेट करूँगा तो अगर इन्होंने मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी जो अथॉरिटी है वो या मेरी जो पोजिशन है वो खाई है ना उसकी इनसिक्योरिटी होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी सब ऑर्डिनेट्स पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता या कभी कभी किसी को होता है परफेक्शनिज़म प्रॉब्लम होती है नहीं उसको हर एक काम परफेक्टली चाहिए वो एक्सेसिव कंट्रोल करता है तो वो एबल नहीं होता है कि वो डेलीगेट करेगा अथॉरिटीज़ 
तो बैरियर्स इन द डेलीगेट जिस पे हम दे रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं कभी कभी हम दे रहे हैं किसी स्टाफ को जाके बेटा आप आई वी कैनुला लगा दो तो उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं होता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं होती है अवॉयडेंस हाँ कुछ लोगों में क्या होता है अवॉयडेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ लोगों में ये होता है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दे टेक इट लीनियंटली और वो नहीं कर पाते हैं एंड कभी कभी क्या होता है स्टाफ है ओवरलोड ऑफ द वर्क होता है वो नहीं कर पाता उसकी वजह से और कभी कभी क्या होता है ओवर डिपेंडेंस ऑन द बॉस बॉस हो जाता है कि हाँ लाइक वार्ड में रिसोर्स नहीं है इक्विपमेंट्स नहीं है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी इंचार्ज की तो स्टाफ क्या सोच देता है कि हाँ ये मैम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ों का लुक आफ्टर करना तो कभी कभी क्या होता है मैम कभी एबसेंट होती है कुछ होता है तो उसकी वजह से आ, फिर सफ़र करता है वार्ड तो वो डिपेंड बन जाती है लीगल अथॉरिटी टू द डेलीगेशन लीगली जो है एक वार्ड इंचार्ज को उसको कुछ लाइक uh, uh, like, अगर वो जब भी डेलीगेट करेगी अथॉरिटी उसको क्या कैसे करना है हमेशा जो नर्स प्रैक्टिस एक्ट है हमारे उसके हिसाब से करना है ये नहीं कुछ भी वो डेलीगेट करेगी अपने सब ऑर्डिनेट को बोलेगी गो वॉश एंड वॉश माई कार और क्लीन माई हाउस क्लीन माई हॉस्टल ये नहीं है तो बस वही जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है नर्स प्रैक्टिस एक्ट में जो आता है या जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है एज पर दैट या जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी ने सेट किया हुआ है लीगल अथॉरिटीज़ मतलब लीगल जो भी काम करने हमें बस उन्हीं के हिसाब से हमें काम करवाना है अपने स्टाफ को थैंक यू दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक